presentación. Es correcto, con el señor José Bárcena, para poder trabajar el día de mañana, se está celebrando un día muy importante como es el Día del Pisco a nivel nacional. Don José, ¿cómo está? Muy buenos días a todos los amigos eh, de Telesur. Eh, bueno, para eh, darles a conocer, el día de mañana el Conapisco y el Ministerio de la Producción está realizando acá en Moquegua el vigésimo tercer concurso nacional del pisco. Es un evento muy importante que congrega a los mejores catadores y ex, eh, exponentes también, los productores de nuestra bebida bandera, uh, que es a lo largo de cinco regiones. Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna se están reuniendo con catadores y también con los, las mismas muestras de pisco para su cata y elegir a los mejores piscos durante eh, durante este año ¿no? que ha pasado. Es en realidad una fiesta para Moquegua que se está vistiendo con este aroma de pisco. Y estamos acá en el Centro Cultural Santo Domingo, ha sido remozado por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto específicamente para poder recibir a estas importantes personas que están viniendo por el concurso. También va a estar llegando... Eh, el secretario de la Organización Internacional de la Viña y la Vid está aquí en Moquegua, debe estar llegando hoy día por la tarde, este, y al igual que otras este, personalidades y también prensa nacional que van a, van a estar eh, participando durante estos días. José, ¿el, el pisco moquehuano va a participar con sus, con sus diferentes bodegas? o cómo se trata? Sí, tengo entendido de que hay este, algunos bodegueros que están... Eh, participando con sus productos, ¿no? Esperemos que alguno de estos productos pueda ser del agrado de la mayoría de los catadores y eh, obtener algún premio. Sabemos que sí, porque Moquegua produce un pisco muy agradable, tenemos una tradición pisquera que se remonta a inicios de 1600. ¿Se resulta el nombre de repente, José, eh, de algún catador en especial que, que va a visitar por este evento tan importante? Bueno, ese es algo muy, un evento muy cerrado en realidad, hay que entenderlo, no puede ser eh, a, a la sala de donde se está realizando el concurso, no puede entrar ninguna persona que sea ajena al evento. Entonces, esto hay que entenderlo así. Entonces, les digo, les, para acá, a comunicarles a los vecinos que no eh, van a poder asistir a, durante o, y, y hacer el ingreso durante las horas que se vaya a realizar el concurso. Hay que entenderlo porque este es un evento cerrado, los moquehuanos somos respetuosos, sabemos que vamos a respetar este concurso que es este, eh, exclusivo. Ahora, para todos los vecinos sí hay actividades. El día de mañana tenemos una actividad importante que es a las 7 eh, de la noche, es una cata y maridaje de pisco. A las personas que deseen, se les va a estar obsequiando una copa, una bolsita, y van a poder escuchar una explicación sobre eh, cómo catar y maridar el pisco. Hay un costo, que es un costo en realidad pequeño, 25 soles, <coughs> Para poder obtener su ticket pueden ir a la oficina de promoción y desarrollo turístico en la esquina de la Plaza de Armas y ahí eh, van a poder, eh, como les dije, adquirir el ticket y con ese ticket poder entrar el día de mañana. Y bueno, también tienen un evento que es el Festival del Pisco que se va a realizar el día viernes a las 6 de la tarde en el Country Club La Villa. Eso lo está organizando nuestros amigos productores de pisco de Moquegua, APIN. Entonces, hay varias actividades, aparte que acá tenemos una exposición de que lo está haciendo el Museo Contisubio, una exposición sobre las bodegas históricas de Moquegua. Muy interesante, esta exposición va a estar a partir del día de mañana en el frontis de la Iglesia Santo Domingo. Okay, muchas gracias. Gracias a ustedes. Los...